আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আশা করি সব ভালো আছেন আজকে আমরা একটা ব্যতিক্রম ডিফারেন্ট ইস্যু বা ই যে আজকের যে আপনারা সামনে যে শু উপস্থাপন করব এটার কোনো তুলনা নাই এটার কোনো মা মানে মানর ব্যাপারে কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি কিচ্ছুর ব্যাপারে দুনিয়ার কিচ্ছুর এখানে করলে আমার কাছে মনে হয় এর থেকে বড় কোনো শু হইতো না এরকম একটা ব্যতিক্রম শু আপনারা সামনে উপস্থাপন করব যারা অর্থাৎ আমরা যে বাংলাদেশের বিভিন্ন রিয়েলিটি শো দেখি বিশ্ব সুন্দরী বা বিভিন্ন বড় বড় সেলিব্রিটি যারা বাংলাদেশে সারা বিশ্বের কাছে প্রেজেন্ট করেন সুন্দরী প্রতিযোগিতা আমাদের খেলার মাধ্যমে ক্রিকেটের মাধ্যমে ব্যাডমিন্টনের মাধ্যমে নানা প্রতিযোগিতা নানা যোগ্যতা নানা দিক দিয়া বাংলাদেশে বিশ্বের কাছে পরিচিত এবং তারা বিশাল সম্মান ফাইন দেশ আইয়া দেশ আইয়া ফয়লা রাষ্ট্রীয় সম্মান ফাইন বিভিন্ন কোম্পানি সম্মান ফাইন বিভিন্ন কোম্পানি সারা জীবনে স্পন্সর করে যা আছে তা করে এই রকম সম্মান দে যে মানুষগুলারে এই রকম একটা সেলিব্রিটি আজকে আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানাইছি যার মান আমার কাছে মনে হয় যার কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি সমস্ত সুন্দরী সুন্দর প্রতিযোগিতা সমস্ত খেলোয়াড় সমস্ত সেলিব্রিটি এখানে করলেও যার মান দেখ এখানে হলে সমান হইতো না দুনিয়া এবং আখে রাখো আখের এত যার মান এবং সম্মান রাখো ফুরে এইরকম একজন মানুষে আমি আজকে স্টুডিওতে আমরা কাছে দেখা করার বা আমরা দেখা করার লাগি আমরা অনুরোধ করছি তাই নাই সইন তাই নইলে গিয়ারি বিশ্ব কোরআন প্রতিযোগিতার অন্যতম একজন পার্টিসিপেট তাই বিভিন্ন দেশ ও পৃথিবীর সৌদি আরব এর মালয়েশিয়া কুয়েত বিভিন্ন দেশও বাংলাদেশে প্রেজেন্ট করছেন মিশর বা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কোরআন হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার এরকম একজন মানুষ হাফেজ আবদুল্লাহ মামুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু একজন বিশ্ব মানুষ সেলিব্রিটি যারা আল কুরআন পৃথিবীর সবথেকে বড় গ্রন্থ পৃথিবীর একমাত্র আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম ইসলাম এই ইসলামের সবথেকে আমরা যে বিধি আমরা যে আমরা যে গ্রন্থ আমরা যে ম্যানুয়াল যে গ্রন্থ কুরআন এই কুরআনের অন্যতম একজন যে হাফেজ এই পৃথিবী বাংলাদেশে যারা পৃথিবীর কাছে রিপ্রেজেন্ট করেন আব্দুল্লাহ মামুন ভালো আছেন নি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ সিলেটি ভাষা বুঝেন নি জি আলহামদুলিল্লাহ পুরাই বুঝি পুরাই বুঝি তান বাড়ি কুমিল্লা তো ভালো লাগছে আজকে আমরা একজন সিলেটি ভাই আব্দুল করিম ভাই তাই আব্দুল্লাহ মামুন ভাই রে লইয়াইছেন গ্রিন মালাত তাই নিয়মিত আমরা নাটক দেখোই না আমরা সবটাই বড় ফাওয়ার বিষয় লই গারি আমরা নাটক সর্বশ্রেণীর মানুষে দেখোই এই রকম বিশ্বমানের হাফিজ এই রকম একজন আলেম প্রতিটা শ্রেণীর মানুষ শিক্ষক শিক্ষিকা পুরুষ মহিলা স্কুলের ছাত্র ছাত্রী মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রী প্রতি শ্রেণীর মানুষ আমরা নাটক দেখোই না আমরা রেখোই যে আমরা সাজগুলো তার আর ভালো লাগে আপনারা প্রেরণা সাজ কথায় প্রেরণা যুগে আমরা সাজ করি তো ভাই মানে এই যে বাংলাদেশের বাংলাদেশে আপনি কুরানোর মাধ্যমে আপনি বিশ্বের কাছে পরিচিত করা মানে আপনার কিলা লাগে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগে সবচাইতে বড় কথা হলো যখন আমি বিদেশে যাই যখন সকল দেশের প্রতিযোগীর সামনে আমি আমার বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে দাঁড়াই সবচাইতে তখনই আমার ভালো লাগে যে আমার দেশের পতাকাকে আমি সকল দেশের পতাকার উপরে তুলতে পারতেছি সেটা আমাকে সবচাইতে বেশি ভালো লাগে আমার দেশের পতাকার যে মান সম্মান আমি সেটা নিয়ে আসতে পারি বিদেশ থেকে সকলের সামনে ভালো পারফরমেন্স দেখিয়ে সেটাই আমার কাছে সবচাইতে বেশি আনন্দের বিষয় একটা কথা আছে যে যে জাতীয় যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা প্রতিবারে মূল্যায়ন দেন এই জাতির কাছে প্রতিভাবান কেউ তৈরি হয় না একবারে সত্য আমরা দেশ বাংলাদেশ আমরা চিন্তা করি যারে আমরা লগ লই একবারে সব একলগে লগ লই আজকে যদি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ থাকি নর্মাল একটা কোনো প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করি আসে কিছু জিতত তো দেখলো মানে বিমানবন্দরটাই বারোই বার আগে টেলিভিশনের খান্দর উপরে এক চ্যানেলের উপরে আর একটা উঠিয়া বাই তুমি মাইকটা ধরো আমি সাক্ষাৎ লই আর এটা এত খতরা তোর বিং বিং করে কিন্তু আমরা আসলে এটা খুব কম দেখি যে কোরআন আমরা প্রতিটা প্রতি মানচে স্বীকার করেন সব ধরনের মানচেও প্রতিটা ধর্মরে প্রতিটা গ্রন্থরে বালা ফাইন কিন্তু এই ধর্মগ্রন্থরে লইয়া যারা প্রতিযোগিতা করিয়া বা নিজের প্রতিভা দেখাইয়া নিজের দেশে সারা বিশ্বের কাছে তুলিয়া ধরেন আমরা খুব কম দেখি যে মিডিয়া তারা লইয়া মাতামাতি বা তারা কেউ স্পন্সর করতে বা তারা কোনো তারা লইয়া কোনো আলোচনা করতে আমরা দেখি কেউ যখন কোন বালা খেলে রাষ্ট্রর বড়তা কি ছুটো প্রতিটা মানচে তারা লইয়া কত রকমের আয়োজন করেন সংবর্ধনার ফলে সংবর্ধনা দেয় কিন্তু আমরা আশা করব ওই রকম আবদুল্লাহ মামুন নাজমুস সাকিবের মতো মানুষে বিদেশটাই প্রতিযোগিতা করিয়া ইয়েও যদি দেখতাম যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে তারা নিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হইতো তার শান্তি ফাইল হয় একটা কথাও হয়েছেন যে যখন তাই বাংলাদেশের পতাকারে লইয়া তেলাবাদ করেন বা বাংলাদেশের পতাকারে সামনে রাখিয়া বাংলাদেশের রে সামনে রাখিয়া যখন প্রতিযোগিতা করেন এতে শান্তির কিচ্ছু নাই কিন্তু এই মানুষটারে আমরা কতটুকু সাপোর্ট দিই আমরা আসলে কিচ্ছু করি না আবদুল্লাহ মামুন ভাই আপনার কোনো অনুভূতি বা কোনো কিছু তাহলে আপনার আরে এমনি কিছু সাধার
এতো সাধারণ মানুষ আলে মোলা মাবা যারা কুরান বালা ফাইন সব শ্রেণীর মানুষের সম্মান হন বা বালা ফাইন কিন্তু পর্যাপ্ত মনে হয় ইয়ে ফবায় না যে এত বড় সেলিব্রিটি হিসাবে আসলে এটা তো কুরআনের প্রতিযোগিতা যেহেতু কুরআনের প্রতিযোগিতা আসলে সবাই তো আর আমাদের বাংলাদেশ তো ইসলাম রাষ্ট্র বলতে গেলে কারণ বেশিরভাগই মুসলিম মানে মুসলিম হয়েছে আমাদের বাংলাদেশে যেহেতু মুসলিম সেহেতু ওই হিসাবে তারা আমাদেরকে আমরা আমাদের আমরা যারা আছি যারা বাইরের দেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করি কোরআনের হাফেজদেরকে যেরকম সম্মান করার দরকার ওরকমটা আসলে করা হয় না আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি তাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে আমি না আমি তো আমারটা আমি ধরি না বাকি যারা আছে আরও নাজবুল সাকিব জাকারিয়া তরিকুল ইসলাম আরও যারা আছে বিভিন্ন পাঁচ ছজন আমাদের বাংলাদেশে প্রায় অনেকজন আছে তাদেরকে যেন সম্মান দেওয়া হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কারণ যখন বিদেশে যাই আমরা তখন দেখি যে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের প্রতিযোগীদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে একদম আমরা আমাদের ভিসার টিকেট যখন পাঠাই একদম ওখান থেকে শুরু করে সব কাজ তাদের দায়িত্বে আমরা ওই দেশে এয়ারপোর্টে নামার পরপরেই দেখা যায় যে পাঁচ ছয়টা গাড়ি এসে উপস্থিত এবং ওই দেশের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা পুলিশ আরও যারা যারা আছে তাদের গাড়ি উপস্থিত মানে আমাদেরকে হোটেলে নিয়ে যাবে হোটেল থেকে প্রতিযোগিতা যেখানে হয় ওখানে নিয়ে যাবে সব দিক দিয়ে দেখা যায় খুব তারা দায়িত্ববান এদিক দিয়ে আমাদেরকে খুব মানে কেয়ার করে তারা কিন্তু আমরা বাংলাদেশে হয়ে আমরা বাংলাদেশে এটা পাই না তো তবে আমরা বাইরের দেশে যেয়ে অনেক সম্মান পাই আলহামদুলিল্লাহ আসলে কষ্ট চিন্তা হলে দেখো কা যে বাংলাদেশে ইয়া বাংলাদেশে মূল্যায়ন ফাইন না পৃথিবীর অন্য দেশ আমরা দেখছি এখন এই যে স্কিনও তান তেলাবাদ চলে আমরা দেখছি এর আগে যে এই মনময় উপস্থাপন করা আবদুল্লাল মামুনে তেলাবাদ করা সৌদি আরব আমার আমার অনুরোধ এই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জায়গাত বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে এই যে মানুষগুলারে যদি রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংবর্ধনা দেওয়ায় যারা আগে আগে এই জয়সেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বা ভবিষ্যতে যারা হইবা তারা রে যাতে বিমানবন্দর থেকে লইয়া সবসময় এরা এই সাপোর্ট দেয় এবং তারা রে খুশি করায় এবং তারা যখন দেখছেন যে অন্য দেশও যে তারা অন্য দেশের মানুষগুলারে এই পুলিশে বা প্রশাসনে সাপোর্ট দেয় আর আমার দেশের মানুষে সাপোর্ট দেন অবশ্যই মন সুটইব আজকে আমরা দেখি সামান্য একটা এই গোল্ড মেডেল পাওয়ার ফরে তারা লইয়া টেলিভিশন আর স্পন্সর কোম্পানি দৌড়িতে দৌড়িতে হেরান আসলে যদি এই রকম মুসলমান আমরা আশি পার্সেন্ট মুসলমান এই দেশও কিন্তু আশি নব্বই পার্সেন্ট নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান যাই হোক কিন্তু এত মুসলমান থাকা পরেও আমরা কিন্তু আমরা আমরা বাই ইন্টার আমরা মূল্যায়ন করি না অথচ সামান্য একটু টাইট এটা ব্যাখ্যা আপনারা বুঝরা যে একটু যদি কুলা মেলা চলো এগুলো স্পন্সর দিতে দিতে জায়গা থাকে না কুলা খানো স্পন্সর দেওয়ার আমার প্রিয় ভাই থানার কাছ থেকে আমরাও তেলাবাদ শুনবো আপনার কাছে অনুরোধ যে 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 অবস্থান থাকি ফারোয়ান এরা মূল্যায়ন দিবা মূল্যায়ন দিলে অবশ্যই একটা লাভ এটা হইলো এই দেশও সব শ্রেণীর মানুষ তৈরি হব যেমন একটা দেশ একটা দেশ সমৃদ্ধ হইতে হইলে বালা খেলোয়াড় দরকার বালা অভিনেতা দরকার সব শ্রেণী কবি দরকার সাহিত্যিক দরকার ঠিক তেমনিভাবে কোরআনে হাফিজ যারা ইসলামিক মাইন্ডেড আছেন বা আলেম আছেন তারাও দরকার এরকম যেন বিশ্বমানর বিশ্বমানর হাফেজ বিশ্বমানর প্রতিযোগী আমার খান্দাত বনায় আমি বিশ্ব আমি এরা সেলিব্রিটি মনে করি আমার বলা হাজার হাজার মুরাদ্রে যদি এই জমা করি আর রস বানাইয়া দেওয়ায় তান খাওয়ার খান্দাত আমার মনে হয় না যে এরকম একটা মানুষ তৈরি করা যাইব এরা আমরা সম্মান দেই না আমি আমার বিশেষ করে আমার মনে হর যে আমি কিতা করলে খুশি করতাম পারমু এই বাড়িটার মুখে আসেই ফুটব কিতা করলে এটা আমার আমি নিজে এক্সাইটেড হয়ে গেছি প্রিয় দর্শক আপনারা যে যে অবস্থান থেকে আসেন বিভিন্ন কোম্পানির মানুষ আছেন যারা ইসলামি মাইন্ডেড আছেন তারাও এইরকম মানুষের স্পন্সর করব বিভিন্ন জায়গাত এবং অনুরোধ থাকবো আগামীতে সরকার প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান সহ সবে এইরকম প্রোগ্রামগুলারে আমরা সাপোর্ট দিবো আজকে আমরা আপনার কাছ থেকে তেলা হচ্ছেন ধমরমুনি বিশাল বড় সোনার একটা পুরস্কার দেওয়া হয়তো আমি খুশি নি এই কথাতেই বেশি আমি খুশি হইতাম নাই যেরকম বিশ্বমানের একজন হাফেজে আমরা নাটক দেখেন সিলেটি বাসায় নাটক দেখেন এটা আমরা লে ফাওয়া আর সব ফাওয়া সব ফাওয়াটা হইলে গেলে এটা প্রকাশ করার মতো না এটা ফাওয়ার শান্তি একবারে খলি যা টান্ডা হয়ে যায় প্রিয় ভাই একটু কুরআন তেলা তোমরা শুনবো লাম 
تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا أن أذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدق عند ربهم قال الكافرون إن ساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إن إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم ما شاء الله أشهدر طلنا نائي أي تلواتر प्रिय दर्शक आरोम जे हमें सब सेलिब्रिटी सम्मान करी क्रिकेटर जमन मशराफी सकिब अल हसान रुबेल सह 
বা যতটা খেলা ফুটবলার বা বাংলাদেশের যত স্টার আছেন সবরে সম্মান করি কিন্তু আমি সবরে সমান তালে সম্মান করি যেমন এই নিয়ে একজন সেলিব্রিটি স্টার এনে সম্মান করার দরকার দেখা যায় আমরা সেম আমরা একটাও সমস্যা যে আমরা কেউরে সম্মান করি কেউরে না গতদিন পত্রিকা দেখি ফেসবুকে দেখলাম যে বাংলাদেশ হকি টিমের একজন খেলোয়াড় পাটা ও মোটরসাইকেল চালায় সার্ভিস দেন আমরা একটাও সমস্যা যে আমরা যখন নজর দেই শুধু একদিকে দেই আর বাকিরা কই যায় আমরা কি আলাদা কিনা আমরা অনুরোধ করমু যে এরকম সেলিব্রিটি হলে আমরা সম্পদ এই আব্দুল্লাহ মামুন আমরা সম্পদ অন্য লেখা যখন আব্দুল্লাহ মামুন আরবিতে লেখা বাংলাদেশ তখন মনটা বড়ি যায় এই বাংলাদেশ লেখা এই আব্দুল্লাহ মামুনের সারা বিশ্বের কাছে বাংলাদেশে পরিচিত করা আমরা আর সাপোর্ট দিমু আমরা আর লগে সব সময় থাকমু আমার এই অনুষ্ঠান এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার অহা উপলক্ষে আমি এই অনুষ্ঠানে আপনারা লাগে উৎসর্গ করলাম এরকম একজন মানুষে এই এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার উপলক্ষে ফাইয়া আমরা খুব আনন্দিত আপনার কাছে আমরা খুব খুশি পি আব্দুল্লাল আব্দুল্লাল মামুন এই এই দেশের লাগি এই যে কয় আপনি মনে করেন এই দেশের লাগি কুরান্তে লওয়ার ব্যাপারে আপনি আর দেশ প্রেম সম্বন্ধে কিছু কইবানি একটাই কথা বলবো যারা হাফেজ হয়েছে বা হচ্ছে এখন বর্তমানে তাদের জন্য একটা পরামর্শ হলো তারা যদি কোরআন শরীফ ইয়াদ করতে চায় বা ভালো হাফেজ হতে চায় তারা যেন সবকটা ভালোভাবে পড়ে হাফেজ হওয়ার আগে যে সবকটা পড়তে হয় সেই সবকটা যেন ভালোভাবে পড়ে এবং তারা যেন নামাজে পড়ার বেশি বেশি চেষ্টা করে নামাজের জন্য কোরআন শরীফ তেলাত করার বেশি বেশি চেষ্টা করে নামাজে কোরআন তেলাত করলে কি হয় নামাজে কোরআন তেলাত করলে মানে ইয়াদটা মজবুত হয় তাদের যে স্মরণটা স্মরণ রাখতে খুব সহজ হয় তো তাদের জন্য পরামর্শ হবে আপনারা ওস্তাদের কথা শুনবেন এবং ওস্তাদেরকে মানার চেষ্টা করবেন সকলকে সম্মানের সহিত সকলকে এক নজরে দেখবেন আর মা বাবার দোয়া নেবেন সকলের প্রতি আমার এই সকলের প্রতি আমার এই আশা এবং সকলকে আমার এই উপদেশ সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন প্রিয় দর্শক আমার ছোটোবেলা খুব স্বপ্ন আসছিল যে আমি করে নেয় হাফিজ হইতাম কিন্তু আসলে কিতাব ভেড়া ছাড়া লাগিয়ে আমি কুমবে আইসি মানে কিচ্ছু হইতাম ফারছি না তো আমার খুব স্বপ্ন স্বপ্ন আসিল এর লাগে আমি কোরআনে হাফিজ হলে খুব বেশি বালা পাই কারণ তারা রুজি বুকুর মাঝে পুরা তিরিশ পাড়া কোরআন শরীফ মুখস্থ পৃথিবীর কোনো বড় বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি নাই যা তাই ফরিয়ে আইসি নিটা তান ফুরা মুখস্থ তাই বই গাটাগাটি খরা লাগে বা একটা আমরা যখন খেয়ে ছুটে খরা নেই আমরা যখন কোনো মামলার লাগে যাই আইনজীবীর কাছে তাই কিন্তু রাইট উল্লিয়ে দেখোয় আইন কি লাগে তা অবস্থা কিন্তু একমাত্র ব্যক্তির তারা খোয়া মাত্র টাস্টা সেই আবার হয় গাইবি বিষয়ে লাগে আসলে এরা গাইবি ডায় আমার কাছে মনে হয় এই আসে না নিজে তিন ভাগে বিভক্ত যে মানে এক দুই তিন এরা মনে হয় ডাইরেক্ট আল্লাহর মানুষ আর আমরা একটু মনে হয় একটু দুষ্টা প্রকৃতির মানে এরা মনে হয় যেমন গাইবি এরা এরার কোনো তুলনা নাই ডাইরেক্ট জান্নাতি মানুষ তো আমার একটা স্বপ্ন আছে আমি যদি মরা পরে দেখি যদি আল্লাহ আমারে খোয়ন যে যা তুই নাটক করছস একটু এগুলা একটু সমাজের মানুষ একটু বালা করছে তোরা নাটক হল লাগে জান্নাত তো দিলে এলাম অনেক আমরা মনে করেন নাটক করি মানেও আমি তো জাহান নাই বা জাহান নামে যাই কিন্তু আমি একটা স্বপ্ন আমি চাই একটা ব্যতিক্রম কিছু তৈরি করতাম যে আমার নাটকের মাধ্যমে যাতে এই সমাজও একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি হইতো সমাজের মানুষ কল্যাণের দিকে হইত আর সর্বোপরি আল্লাহ আমার এই বালা হাজার লাগে কেমতর দিন হইতা যা তরেও মাফ করে দিলে এলাম প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠান যারা দেখলাম আমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা এবং এই হাফ ইচ্ছা বল লাগি দোয়া করবা এরাও বাংলাদেশ এরাও সাকিব আল হাসান এরাও মাশরাফি এরাও আব্দুল্লাহ মামুন এরাও প্রকৃত বাংলাদেশ আমরা লান ফুটি ট্যাংরা ভাই আপনারা বেশি নজর না দিয়ে এরা বেশি বেশি মূল্যায়ন করবা এবং আজকের এই প্রোগ্রাম আওয়ার লাগে আব্দুল্লাহ মামুনদের ধন্যবাদ জানাই সিলেটবাসীর পক্ষ থাকি গ্রিন বাংলার পক্ষ থাকি আমরা দোয়া করবো আমরা লাগি যাতে আমরা আরও বালা কিচ্ছু করতাম পারি ধন্যবাদ জানাই আব্দুল করিম বাইরে প্রিয় দর্শক আমরা চাই আমরার পক্ষ থেকে সম্মানই করতাম তো পুরস্কার বা সম্মান বিষয়টা এমন একটা বিষয়টা মন থাকি যা হয় আমরার পক্ষ থেকে আজকে সূত্র একটা উপহার আব্দুল্লাহ মামুনরে দেখে বদলাই শিখে বদলাই এই সাইনটা আর গ্রিন মালার লোগো একটা মগ আমরা প্রিয় আব্দুল্লাহ মামুনরে এটা গিফট করব গ্রিন মালার পক্ষ থাকি এবং আপনারা আর কাছে অনুরোধ আব্দুল্লাহ মামুনের মতো বেশি বেশি হাফিজ বাংলাদেশ তৈরি হইতে হইলে আপনারা বেশি বেশি সহযোগিতা বলা বলে ধর প্রিয় মামুন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ দর্শক বালা থাকবা সুস্থ থাকবা এবং আমরা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা এবং সুন্দর সমাজ বি নির্মাণে সব রে সমান সুখে আমরা দেখমু এইরকম সেলিব্রিটি আরও বেশি বেশি জন্মকে বাংলাদেশে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ